அதாவது வந்து நல்லது தீயது சும்மா போட்டிருக்கேன் நல்லது தீயது இரட்டை உணர்ச்சிகள் இந்த நல்லதுக்குள்ளேயே நல்லவன் நல்லதை நினைப்பான் ஓகேவா நல்லதை நினைத்தல் அதுக்கு ஆப்போசிட்டு தீயவன் கெட்டவன் தீயதை நினைத்தல் என்ன வேணா போட்டுங்க போட்டி பொறாம புரியுதா இல்லாட்டி ஒரே சேவை அன்பு அன்பெல்லாம் கூட சுட்டறிவு அன்பு புரியுதா பொய் அன்பு அந்த அன்பு இல்ல அன்பு இருக்க முடியாது இங்க உதிக்கிற இடத்துல நீ ஒழிச்சேன்னா தான் உண்மையான அன்பு மீது எல்லாம் பொய் எல்லாம் மெஷர்டு புரியுதா அதெல்லாம் போடுவாங்க பாத்தீங்களா ஒரு இக்கானமி இக்கானமி கிளாஸ் டீலக்ஸ் கிளாஸ் அந்த மாதிரி தீயதை நினைத்தல் சோ இந்த புத்தியில ஒயாத உங்க கிட்ட வந்து ஆபரேஷன்ல விழிக்கும் போதே விழிப்பவனே அங்கு பிறந்தவனாக நல்லவனாக ஒரு எண்ணம் தான் பிறத்தல் இது ரொம்ப அழகா இருக்கேன் சோ அழகா இருக்குன்னு சொல்பம் வந்தா பிறந்தவன் சே என்ன வாங்கின மோசமான பொருள் முதல்ல கொடுத்துருவா சோ மோசமான பொருள் என்று இந்த பிராண்ட் பண்றவன் தான் அங்க பிறந்தவன் அவனுக்கு முன்னாடி அந்த மோசமான தன்மை எல்லாம் அவனுக்கு அறிபடு பொருளா இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த உணர்ச்சி மயமா ஆகும்போது என்ன வாங்கிட்டு வந்தே மோசமான அதை போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்ற அப்படின்னு அந்த மோசமான தன்மை யாருக்கோ தெரியுது பாத்தீங்களா அவன் வந்து ஆன்மாவுடைய நேரடியான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இது இது வந்து நம்மளுக்கு விழிப்பு நிலை தோறும் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் அது ஆன்மீகம் இவ்வளவுதான் மொத்தமே இவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தான் மதங்கள் கோவில்கள் விதவிதமான வழிபாடு பொறைகள் எல்லாம் யாருக்குன்னே தெரியல புரியுதா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே தெரியல முடிஞ்சு போறது இங்கே அது முடிஞ்சு போற இடத்துக்கு நான் இப்போ இப்பவே சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் புரியுதா நீங்க என்ன பண்ணோம் இது இல்ல சித்தம்சம் இந்த நல்லவன் ஆனா இங்க இந்த நல்லவன் என்ன ஆயிட்டான் உடம்பா மாறி இருக்கான் பிராண்டடா அந்த பேசுற பாஷையா மாறி இருக்கான் எண்ணங்களா நல்லதுன்னு உடனே நீங்க அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்கல்ல நீ உனக்கு நீ முதல் கடையிலேயே நீ வாங்கிட்ட அங்க இல்ல நான் சொன்னது அங்க இல்லன்னு அவங்களை இன்னும் கோபமா வரும் நம்மளுக்கு புரியுதா ஏதோ ஒரு தப்பா வேற வாங்கி வந்துருப்பாங்க நான் என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சேன் முதல் கடை ஒன்னு இருக்கும் அந்த கடைக்கு போகாதன்னு சொன்னேன்னா இல்லையா மூணாவது லெப்ட் எடுன்னு சொன்னேன்னா இல்லையா அதுதான் அந்த தெருவுல ஃபர்ஸ்ட் கடை அதுதான் நான் மீன் பண்ணேன் சோ குழப்பமான குழப்பம் புரியுதா சோ இந்த நல்லவனுக்குள்ள ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்கு நம்ம அதுக்குள்ள எல்லாம் போகக்கூடாது எடுத்த எடுப்புல நல்லவனா ஒருத்தன் உள்ள உள்ளுக்குள்ள தன்னை ஆடி உலகாங்கிதமா உணர்ச்சி மயமா நினைக்கும் பொழுது அந்த நல்லவன் வந்து பரம்பொருள் அம்சம் நீங்க கிடையாது உங்க எண்ணங்கள் கிடையாது உங்களுடைய நல்ல தன்மைன்றதுக்கு உள்ள வந்த அத்தனை விதமான உணர்ச்சியினுடைய நிறைய பாத்தி கட்டின விஷயங்கள் கிடையாது நீங்க கேட்டீங்களே பாத்தி கட்டின விஷயங்கள் கிடையாது எண்ணங்கள் கிடையாது உலக பொருட்களும் கிடையாது உங்க உடம்பு கிடையாது இதெல்லாம் நடக்கிற இடம் ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க கண்ணமூடி பண்ணும் போது உடம்பும் கிடையாது உலகமும் கிடையாது வேற எங்கேயோ நடக்குது ஹையஸ்ட் சாதகத்தை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஹையஸ்ட் இதுக்கு மேல ஆன்மீகமும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது லௌகியமும் கூட கிடையாது இதுக்கு அதிகமா பொறுமா சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த உங்க கிட்ட உணர்ச்சியா அப்படி ஏந்துக்கும் போது அப்படியே அவங்க அங்க அவங்கிட்டே நின்று அப்படியே நில்லுங்க நின்று சில செகண்ட்ஸ் நிக்கிற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்துருத்தனாலே போறோம் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுங்க ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் ஒரே சன்னத்துல நீங்க இங்க வந்திருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுந்துருவீங்க ஏன்னா இது எல்லாமுமே போய் இது எல்லாமே உங்க புத்திகளால் கற்பிக்கப்பட்டவைகள் நீங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்க உடம்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்க பேர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது இது சகஜமா நடந்துட்டு இருந்தது நம்ம கிட்ட நம்மளும் மூணு வயசு கடந்து தானே வந்திருக்கோம் சோ மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் டிஸ்கண்டினியூட்டி அப்படியே போயிடும் ஒரு செகண்ட் அவ்வளவு அடுத்த செகண்ட் சிரிச்சிருக்கோம் கரெக்டா மறந்துருத்து பாரு தூங்கிடுத்து பாரு அப்படின்னு வாங்க புரியுதா இப்ப நீங்க வந்து அப்படியே வந்து உள்ள அப்படியே குழந்த போல ஆளை மாத்திக்கிட்டே இருக்கும் 
கமெண்ட் கமெண்ட் மூலமாக நல்லவன் வருவான் விரும்பினம் வருவான் ஆசைப்பட்ட மூலம் வருவான் எல்லாத்த பற்றியும் உணர்ச்சி மயமான இது வரும் அதை தாண்டின பிறகு அதை விட்டுட்டீங்கன்னா எண்ணமாக இருப்பீங்க அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்புறம் எண்ணம் என்ன பண்ணும் எண்ணம் போட்டு உட்காந்துட்டு அந்த நானை வந்து இன்னும் பலப்படுத்தி சரி தியானம் முடியட்டும் நேரம் அந்த கடையில் போய் நிற்போன்னு கிளம்பிடும் புரியுதா அவ்வளவு தூரம்லாம் உடவே கூடாது உலகமே விட்டுடுத்து அதனாலதான் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடியா பற்றாக்குறை தான் ஓலம் எல்லா மனசும் தினம் தினம் நொந்து நூலாய் போறதுதான் இங்க வாழ்க்கை முறை இது கிடையாது 